السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو طب نبوبی میں تحفظ اور سماجی طب کے تعلق سے بتایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کیا طریقے بتائے ہیں اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ون تیٹ کھانا ون تیٹ پانی اور ون تیٹ اگر ہوا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو کئی امراض سے ہم بچ سکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب بھوک لگے تو کھائیں اور جب بھوک باقی رہیں تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں ایک غذا ہضم ہونے کے بعد دوسری غذا کا استعمال کریں اور ایسی غذا کا استعمال کریں جو جلد ہضم ہو جاتی ہے اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا اور ایسی غذا کا استعمال کرنا جو طبیعت کو رغبت کرتی ہے اور ایک غذا کے ساتھ دوسری غذا ملا کے استعمال نہ کرنا یہ سارے ایسے ٹپس ہیں جس سے میدہ اور آنتیں صحت مند رہتی ہیں غذا کے تین درجے ہیں ایک ہوتا ہے درجہ ضرورت یعنی جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ نے کھا لیا اب اس کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ درجہ کفایت ہوتی ہے یعنی آپ نے تھوڑا جتنا ضرورت تھا اس سے کچھ زیادہ کھا لیا یہاں پر بھی آپ نے نوئی روکا اور کھا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں درجہ زیادتی یعنی آپ نے میدے کو اس کے ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ آپ نے کھانا دیا پیٹ بھر دیا تو یہاں سے بیماری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک ہزار پانچ سو کیلوریز ہمارے باڈی کے اندر برن ہوتی ہیں کوئی ایکسرسائز زیادہ کرتا ہے یا جم جاتا ہے یا سوئمنگ کرتا ہے تو اسے کچھ زیادہ کیلوریز نیچرل طور پر برن ہوتی ہیں مگر ہمارا اگر کھانے کا شیڈول دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً پانچ ہزار سے چھ ہزار کی کیلوریز ہم ایک دن میں کھاتے ہیں تو ایک ہزار پانچ سو کیلوریز تو برن ہو جاتا ہے بعد میں جو جتنے کیلوریز بچتے ہیں وہ پھر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیور میں سیکنڈ ڈے اگر آپ نے فاخا کیا یا روزہ رکھا تو بہت خوشی کی بات ہے مگر سیکنڈ ڈے پھر اٹھ کے وہی بے اعتدالی پھر سے کھانا پھر کچھ برن ہوا پھر جمع ہوا اس طرح سے جو ہے بے اعتدالی سے کھاتے 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 لیور کے اندر فیٹ ہونا جمع ہو جاتا ہے جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں جب خود لیور جو ہے فیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بعد میں وہ ہیپیٹو میگالی میں تبدیل ہو کے ان فیوچر وہ لیور سیروسس میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے زیادہ غذا کھانے سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی سائنٹسٹ یا کوئی بھی ڈاکٹر بڑی مقدار میں زیادہ کھانے کے لیے نہیں کہتے کم کھائیں اور ایسی غذا کھائیں جس سے انرجی ملتی ہے جس سے طاقت ملتی ہے زیادہ کھانے کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اوبیسٹی اوور ویٹ جن لوگوں کو ہوتا ہے تو مینٹل اسٹریس لو تھنکنگ کولسٹرا لیول کا بڑھ جانا فیٹی لیور اسی طرح سے جو ہے جب کولسٹرال بڑھ جاتا ہے تو خون کی نالیوں کے اندر جو کولسٹرال جمع ہو جاتا ہے ٹریگلیسریٹ جمع ہو جاتا ہے تو ہوتے 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 وہ آرٹریز کے بلاک کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ فیلئر ہو کے سڈن ڈیتھ ہو جاتا ہے جب کھانے کا ذکر آتا ہے تو یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گھر سے باہر ہم جب کھاتے ہیں تو اس میں صرف ٹیسٹ ملتا ہے اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں جس کو ہمیں کھانے پینے میں بہت زیادہ پرہیز کرنا ضروری ہے اسی طرح سے گرم چائے ہم پلاسٹک کے کپس میں یا ویکس میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کینسر کو پیدا کرنے کے لیے خود ہم اس کو ساتھ دے رہے ہیں کوئی بھی چیز جو گرم ہوتی ہے پلاسٹک کے بیگ میں استعمال کرنے سے کینسر ہونے کے پورے چانسز ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کا اور کب کھانے کا اور کیا کیا کھانے کا کمپلیٹ طور پر طب نبوی کے اندر ذکر کیا ہے اسی طرح سے پریونٹیو 
میجرس جو ہوتے ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف منع کر دیا خنزیر کا گوشت کھانے اور خون کا استعمال کرنے پہ کئی ایسے ہمارے بھائی موجود ہیں جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور کچھ لوگ خون کا بھی استعمال کرتے ہیں خون میں بڑی مقدار میں انفیکشن ہوتا ہے جب ہم قربانی کرتے ہیں کوئی جانور کی تو اسلامک طریقے سے قربانی جو کرتا ہے جب کیروٹڈ آرٹری بھی ساتھ میں کٹتی ہے تو جب جانور تڑپتا ہے جب اسپیزم ہوتا ہے تشنج ہوتا ہے تو بڑی مقدار میں جو خون ہے جو گندہ خون ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے باہر اور جب ہمیں جو گوش ملتا ہے الحمد اس سے انفیکشن نہیں رہتا اسی طرح سے اگر آپ دیکھا جائے جو غیر مسلمان بھائی جو قربانی کرتے ہیں جو اسپائنل کارٹ کو جو مار کے جو قتل کرتے ہیں اس سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ کیروٹڈ آرٹری نہیں کٹنے کی وجہ سے خون جسم کے اندر جمع رہتا ہے اور وہ گوشت کا استعمال کرنے پہ خود انفیکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں قرآن اور حدیث سے ہمیں کلیئر طریقے سے یہ گائیڈنس ملتی ہے کہ خنزیر کا گوشت اور خون استعمال نہیں کرنا ہے اسی طرح سے جو مردہ جانور ہے اس کا بھی اسلام اجازت نہیں دیتی ہے یہ سارے ایسے پروینشنس ہیں جس سے کئی امراض سے ہم بچ سکتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو انفیکشن ڈسیز کے تعلق سے آج پوری دنیا انفیکشن سے بہت پریشان ہے کہ اس سے کیسا بچا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون ایک بہت بڑا عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا اسی طرح ان لوگوں پر یہ عذاب مسلط ہوا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں جب تم کو اس بیماری کا پتا چلے کہ فلاں مقام پر ہے تو اس بیماری کے ہوتے ہوئے وہاں پر نہ جاؤ اگر تمہیں پتا چلے کہ جہاں پر تم جانے والے ہو وہاں پر تعاون پھیل چکا ہے تو اس جگہ جانے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اگر ایسی جگہ پر تعاون ہو جہاں تم پہلے سے تھے تو اس سے بچاؤ کے لیے اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو بچانے والا خدا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے کلیئر کٹ ثابت کر دیا کہ جہاں پر تعاون کا مرض ہوتا ہے جس کو پلیک ڈسیز کہتے ہیں وہاں پر آلریڈی ہے تو وہاں پر نہیں جانا ہے کیونکہ اس میں تم مبتلا ہو جاؤ گے اگر تم آلریڈی وہاں پر ہو تو پھر اگر تم وہاں بھاگنے کی کوشش کر کے دوسرے مقام پر جاؤ گے تو اور یہ انفیکشن دوسروں کو پھیلنے کا ذریعہ بنے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اسی طرح سے بخاری کی دوسری حدیث ہے کہ تعاون سے مرنا ہر مسلمان کے لیے خدا کی راہ میں شہید ہونا ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفیکشن ڈسیز سے روکنے کا طریقہ طب نبوی کے اندر بتایا ہے یہ سارے ایسے پروینشنس ہیں جس سے ہم ہزاروں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں مگر یہ سارے بیماریاں جسم کے ہو گئے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روحانی امراض سے بچنے کے بھی طریقے بتائے ہیں جسے روحانی امراض کے اندر بد نظری جادو آتا ہے اس کا بھی علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور خود اپنے روحانی امراض میں ہم خود مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے حسد ہے تکبر ہے مایوسی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے چیزیں روحانی امراض کے اندر آتے ہیں اگر دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیتوں میں حسد کا ذکر ملتا ہے سور نسا ہے آیت نمبر 54 کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسرے سے بخش نہ رکھو حسد نہ کرو اعراض نہ کرو اور خط تعلق نہ کرو اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ 
کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ گفتگو ترک کر دے اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو سر فلق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا کرنے کے لیے کہا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاصد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے تو طب نبوی سے اور قرآن کی آیتوں سے ہمیں روحانی امراض کا پریونشن بھی بتایا ہے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیماریوں کی تقسیم بتائی ہے ایک ہے دل کے امراض اور جس کا سب کلاسیفکیشن شک و شبہ اور شہوت و گمراہی ہے اسی طرح سے جسم کے امراض جس میں فطری امور اور بے اعتدالی مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے سر بخرا ہے آیت نمبر دس کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے جسے اللہ نے خطرناک حد تک بڑھا دیا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے شک کو بیماری کہا ہے اسی طرح سے سر مدثر ہے آیت نمبر تھرٹی ون جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اور وہ جو خدا کے منکر ہیں بول اٹھے کہ خدا نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے شک اور شبات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے بیماری کہا ہے اے پیغمبر کی بیویوں تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو تو پھر تمہاری گفتگو میں بھی کوئی لچک نہ ہونی چاہیے کہ اس لچک سے دل میں کھوٹ رکھنے والے تم سے کوئی توقع رکھیں یعنی سامنے والا کوئی غلط سوچے یعنی شک اور شبہ کرے تو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے شک اور شبہ اور شہوت اور گمراہی کو امراض کے اندر شامل کرا ہے جسم کے امراض کے اندر ایک ہوتا ہے فطری امور اور ایک ہوتا ہے بے اعتدالی جیسا کھانا پینا سونا یہ سارے ایک انسان کی زندگی میں روٹین پروسس ہے مگر سب کے اندر اگر اعتدال رکھا جائے تو کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر کسی کے اندر بھی بے اعتدالی ہوتی ہے تو مس واقع ہو جاتا ہے اسی طرح سے علاج کے تعلق سے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو طب نبوی کے اندر جسمانی امراض اور روحانی امراض کا علاج بھی بتایا گیا ہے جو جسمانی امراض کا علاج میں جیسا پریونٹیو اینڈ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ بتایا ہے اسی طرح سے روحانی امراض کا بھی پریونٹیو اور کیوریٹیو ٹریٹمنٹ بتایا ہے علاج و معالجہ کے بارے میں طب نبوی کے اندر آتا ہے کہ تین طریقے سے علاج کیا جاتا ہے ایک دعا کے ذریعے سے دوسرا دوا کے ذریعے سے اور تیسرا دونوں کو ملا کر کچھ جگہ پہ صرف قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو وہ کافی ہو جائے گا کچھ جگہ پہ دواؤں کا استعمال کچھ جگہ پہ دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ طب نبوی کو غور سے پڑھیں گے تو اس کے اندر ایکسٹرنل تھراپیز کا بھی باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے یعنی ایسے ٹریٹمنٹ یا ایسے طریقے علاج جو جسم کے اوپر کیا کرتے ہیں اور اسی طرح سے انٹرنل میڈیسنس کا بھی ذکر کیا گیا ہے یعنی وہ دوائیں جو اندرونی طور پر ہم کھاتے ہیں اسی طرح سے ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ کے اندر آتا ہے ہجامہ ہجامہ ایک طویل سبجیکٹ ہے ہجامہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحیح حدیثیں موجود ہیں ان میں سے ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تین چیزوں کے اندر شفا رکھی ہے شہد کا استعمال پچھنے لگوانا یعنی ہجامہ کرنا اور داغنے میں اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو داغنے سے روکتا ہوں اسی طرح سے اور بھی کئی صحیح حدیثیں ہیں جس میں ہجامہ کا ذکر ملتا ہے ہجامہ آج اس دور میں تقریباً ایک بیس سے تیس سال کے درمیان اس پہ کافی حد تک ریسرچ ہوا ہے تو کئی استفراغ کے طریقے ہیں 
اس میں سے خون کا نکالنا خود کئی بیماریوں سے بچاتا ہے مثال کے طور پر ہجامہ کرنا بیماری سے پہلے بھی کر سکتے ہیں یا اگر کوئی مرض آ گیا ہے اس میں بھی ہجامہ کر سکتے ہیں سائنٹیفک کچھ بینیفٹس میں آپ کو ہجامے کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں ہمارے جسم کے اندر ایک گیس بنتی ہے جس کو نائٹرک آکسائڈ کہتے ہیں جس کے پیدا ہونے پر کئی بیماریاں میں انسان مبتلا ہوتا ہے جب ہم ہجامہ کرتے ہیں اور خون کو باہر نکالتے ہیں تو ساتھ میں نائٹرک آکسائڈ بھی باہر خارج ہو جاتی ہے جب انسان کے جسم سے نائٹرک آکسائڈ باہر خارج ہوتی ہے تو ہمارے خون کے اندر ایک اینٹی کوگلین ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے یعنی وہ خون کو جمنے نہیں دیتا مثال کے طور پر تقریباً جو بھی بیماریاں زیادہ تر آتی ہیں ان کے تین وجوہات ہیں ایک ہوتا ہے کنجیشن دوسرا ہوتا ہے اسٹیگنیشن اور تیسرا ہوتا ہے بلاکیج کنجیشن کے معنی کوئی چیز کا امتلا ہو جانا کوئی چیز کا وہاں پر رک جانا مثال کے طور پر خون کی نالیوں میں جب خون کا دوران ہوتا رہتا ہے تو ایک ساتھ کبھی خون جمع ہو گیا کوگلینٹ ہو گیا تو وہاں پر وہ شخص امیڈیٹ مر جاتا ہے ہارٹ اٹیک سے اسی طرح سے دماغ کو سپلے ہونے والے خون کی مقدار اگر کوئی بلاکیج کی وجہ سے کم مقدار میں پہنچتی ہے تو ہیمی پلیجیا یعنی فالج یا لخوا ہو سکتا ہے تو کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ہجامہ کرنے سے تحفظ ہو جاتے ہیں وہ بیماریاں نہیں آتے ہیں اسی طرح سے بلڈ کا سرکولیشن کئی بیماریاں ایسی ہیں خون کے صحیح وقت میں صحیح مقدار کی سرکولیشن کی کمی کی وجہ سے وہ مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو شخص ہجامہ لگاتار کرتا رہتا ہے اس کا دوران خون بالکل اعتدال پہ رہتا ہے اور بھی کئی سائنٹیفک فائدے ہیں ہجامہ کے جو ہجامہ کرتا ہے تو پین میں بھی اس کو کافی حد تک فائدہ پہنچتا ہے یعنی جو جوڑوں کے درد میں یا کمر کے درد میں مبتلا ہے تو وہاں پر ایک پین گیٹ تھیری ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ آلریڈی جہاں پر پین رہتا ہے ہجامہ کرنے کی وجہ سے وہ پین کے جو گیٹ ہیں وہاں پر ایک لاک پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ تک وہ پین نہیں پہنچتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ہجامہ کے تعلق سے ہمیں بتا کے کئی جسمانی امراض سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اسی طرح سے جو ریشم کے فائدے ہیں اس کے اندر بتایا گیا ہے خاص کر پتا ہے کہ مردوں کو ریشم حرام ہے عورتیں ریشم کے کپڑے پہن سکتی ہیں مگر مرد یا ہو عورت ریشم کا استعمال اندر سے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک بہت بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور بہت ہی زیادہ فیمس ایک دوا ملتی ہے خمیر آبریشم تو یہ آبریشم ہارٹ کو طاقت دینے کے لیے ایک بہترین دوا ہے مگر ایکسٹرنل طور پر پہننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مگر خاص کر ایک دو صحابی ہیں یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے انس بن مالک نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن اوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارش کی بنا پر ریشمی کپڑے پہننے کی خصوصی اجازت مرحمت فرمائی اسی طرح سے اور ایک حدیث میں ہے جو بخارک میں کہ عبد الرحمن بن اوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو پڑھنے کی شکایت کی تو جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ ریشمی خمیز استعمال کریں اور اس کو میں نے ان کے جسم پر بھی دیکھا تھا یعنی جو لوگوں کو جسم کے اندر خارش ہو جاتی ہے اور جو پڑھنے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کو 
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے ریشم کا استعمال کرنے سے تو یہ سارے ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ میں ہیں ناظرین نیکسٹ پروگرام میں اس کا سلسلہ جاری رہے گا تب تک کے لیے آپ سے ودا چاہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ